এভারেস্টে যখন একদম ক্লাইম করার জন্য যাচ্ছি লাস্টে ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করেছিল কারণ প্রচুর ঠান্ডা আর আমি পরে দেখেছি তখন তো বুঝতে পারিনি কেন আমি প্রায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম এই ঠান্ডা হাওয়ায় চোখের আমার দৃষ্টি শক্তিটা ক্রমশ কমে গিয়েছিল এবার যখন আমি উপরে উঠেছিলাম সে সময় বলা যেতে পারে হাফ ব্লাইন্ড আমি একটা ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে যেভাবে দেখা যায় সেভাবেই দেখছিলাম কিন্তু মাথায় কাজ করেছিল যে কতটা বেশি ছবি নিয়ে আসতে পারবো কারণ যে চোখ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর চূড়া থেকে চারপাশ সেই চোখ দিয়ে তো সবাইকে দেখানোর দায়িত্বটাও আমার আর এটা এমন না যে খুব কমন একটা প্লেস কুলু মানালি দীঘা যে তুমি যাও ওখান থেকে এটা দেখা যাবে আমি কাউকে বলতেও পারবো না আমি হয়তো জীবনে আর সেকেন্ড টাইম যাবো না হয়তো আমি নিজে দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি আন্দাজেই ছবি তুলে গেছিলাম যে এটা মনে হয় উত্তর দিক এটা মনে হয় দক্ষিণ দিক আমি জানিও না যে কোন ছবিটা ফ্রেমে আসছে কোন ছবিটা আসছে না জাস্ট আন্দাজে তুলে গেছে আমি প্রায় বসন্তদা থেকে চল্লিশ মিনিট আগে পিকের মাথায় পৌঁছেছিলাম তো বসন্তদা বলল যে কি আসার সময় লাফাতে লাফাতে আসলি যাওয়ার সময় পাচ্ছিস না কেন তো আমি বলছি যে আমি দেখতে পাচ্ছি না আর বসন্তদা ভাবছে যে আমি হয়তো ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো বসন্তদা বলছে ঠিক আছে যত যা দেখতে পাচ্ছিস তাই তোর তো বসন্তদা বুঝতেও পারলো না যে আমি অন্ধ হয়ে গেছি সেই অবস্থাতে নেমে এসেছিলাম আবার সেই গান সঙ্গে একরকম চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেছিলাম কিন্তু এবার আরেকটা সমস্যা হয়েছিল ফেরার সময় অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছিল এবার হঠাৎ করে আমি তো বুঝতে পারছি না অক্সিজেন শেষ হলে কি হতে পারে ওই হাইটে এগুলোকে ডেথ জোন বলে আট হাজার মিটারের উপর যে কোনো সময় একটা লোক মারা যেতে পারে অক্সিজেন শেষ হয়ে গেছে তো আমি হঠাৎ দেখছি দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেউ যেন আমাকে গলা টিপে ধরছে এরকম একটা অবস্থা তো আমি বসে পড়েছি শুয়ে পড়েছি বরফের মধ্যে তো বসন্তদাই টের বুঝতে পারলো কারণ আমার সঙ্গে তখন পেম্বা পাসাং দাসি তিন ভাই ছিল ওরা কিন্তু বুঝতে পারেনি বসন্ত তো ছুটে এসে বলে আরে ওর অক্সিজেন শেষ হয়ে গেছে ইমিডিয়েট অক্সিজেন দাও এবার তাসি মনে হয় কোথা থেকে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার জোয়ার করে দিল আমি সুস্থ হলাম এরকম তো প্রচুর ঘটনা ধলাগিরিতে আমরা পাঁচজন ছিলাম একদম চূড়ার কাছে যখন পৌঁছেছিলাম তিনজন মারা যায় আমি বসন্তদা কোনোভাবে ফিরে আসি বসন্তদার ফ্রস্ট বাইট হয়ে যায় বসন্তদা জানেও না কিভাবে বসন্তদাকে নামানো হয়েছিল কারণ বসন্ত আমরা তো ধরেছিলাম বসন্তদাকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পারবো না কত রকম ঘটনা মাকালু সে আরেক ঘটনা মাকালু পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ সেবার আর বসন্তদা ছিল না আমি একাই গিয়েছিলাম ফেরার সময় একটা সেফ জোনে ফিরে এসছি নেমে এসছি হঠাৎ পেম্বা দিকে সামনে থেকে চিৎকার করছে দেখে উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে তো আমি তো বুঝতেই পারছি না পাথরটা আমার গায়ে পড়বে না বাদিক যাবে না ডান দিক যাবে এবার আমি ভয়ে এগোতেও পারছি না সামনে যেতে পারছি না পিছনে যেয়ে আসতে পারছি না কারণ পাথরটা যেভাবে ধাক্কা খেতে খেতে নামছে ওটা তো যে কোনো দিকে যেতে পারে আমি কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম এক জায়গায় যে আমি দেখলাম যে এখানে ছুটে ছুটে করে লাভ নেই আমি যেদিকে যাব দেখা যাবে পাথরটা হয়তো আমার উপরেই গিয়ে পড়লো আমি বরঞ্চ দাঁড়িয়ে থাকি একদম লাস্ট মোমেন্টে পাথর ডান দিক যাবে কি বাদিক যাবে ধাক্কা খেয়ে সেই বুঝে আমি সরব সেরকমই করলাম একদম যখন গায়ের কাছে প্রায় পাথর এসছে তখন দেখলাম সামনের দিকে চলে এসছে তো আমি পিছন দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে পড়লাম পিছনে জাম্প কেটে পড়লাম কিন্তু এমন জোরে পড়লাম মাথায় এত জোরে লাগলো আমি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম কয়েক সেকেন্ড পেম্বা যখন ছুটে আসলো ছুটে আসতে আসতে অবশ্য আমি মানে বরফ ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম তো দেখলাম বেঁচে গেছি এরকমই আরেকটু এগিয়ে গিয়ে এত স্নো পড়ে গিয়েছিল যে আমি বুঝতেই পারছি না যে কোথায় পা দেবো কোথায় পা দেবো না যেখানে পা দিচ্ছি ভুস করে একদম ছ ফিট পাঁচ ফিট ঢুকে যাচ্ছে কোনো জায়গায় বুক কোনো জায়গায় মাথা সব ঢুকে যাচ্ছে তো এরকমই এক জায়গায় পা ঢুকে হঠাৎ আমি তখন বুঝতে পারছি না যে এত যন্ত্রণা হলো কি করে তো আমি পাথর নিচে বরফের তলায় একদম সফট স্নো পেজা তুলোর মতন পা দিয়েছি ভুস করে ঢুকে গেছি ঢুকে গিয়ে নিচে একটা ছুঁচলো পাথরে বাড়ি খেলাম আমার কানের লতি পুরো অর্ধেক হয়ে দু দুভাগ হয়ে গেল তো তখন পেম্বা তো বহু এগিয়ে গেছে তা আমি কি করলাম যে এখান থেকে তো বেঁচে ফিরতে হবে তো ওই বরফ দলা পাকিয়ে একটা বল বানিয়ে কানে চেপে ধরলাম তো এইরকম তো বহু বহু অভিজ্ঞতা এত সুন্দর হিমালয় যে যে কদিন কাটাই যেন সুন্দরের সঙ্গেই থাকি মানে ওই সময় আমি যেন সুন্দরের পূজারি হয়ে যাই 
আমি আমার মনে হয় আছে যে দু হাজার সালে চারজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম এভারেস্ট ক্লাইম্ব করানোর জন্য আমি অ্যাজ এ গাইড অ্যাজ এ লিডার গেছিলাম সেখানে সত্যরূপ সিদ্ধান্ত বলে একজন ছিল সত্যরূপ মলয় রুদ্র রমেশ চারজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম তো সত্যরূপ মানে আমার কি হতো আমার চলাটা একটু হয়তো স্পিডে ছিল একটু ওদের থেকে আগে যাচ্ছিলাম তো আগে গিয়ে খুম্বু গ্লেসিয়ার একদম ফুটি ফাটা বরফের একদম ফুটি ফাটা এলাকা তার মধ্যে বসে আছি তো সেখানে সত্যরূপ পিছন থেকে আসলো এসে বললো যে দাদা তুমি এখানে বসে আছো এই এত বড় একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক দেখো উপর থেকে এই আইসফল ভেঙে পড়তে পারে এই দেখো ক্রিভাস হয়ে যেতে পারে অনেক কিছু বললো যাচ্ছে তো আমি তো চুপচাপ হাঁটু মোড়ে বসে আছি একদম যেরকম যেরকম বজ্রাসন টাইপের ওরকম বসেছি না বরফের ওখানে তো আমি বললাম এত লাফালাফি না করে চুপ করে বসো পাশে তা তুমি তো একটা ইঞ্জিনিয়ার তুমি সারা পৃথিবীর ইঞ্জিনিয়ারকে লাগিয়ে দাও তো এরকম একটা আইসফল এরকম একটা ভাঙাচোড়া জায়গা বানাতে পারে নাকি পুরোটা ছাড়ো এই একটা আইসফল এই একটা আইস টাওয়ার এই একটা ক্রিভাস বানাতে পারে নাকি যদি বানাতে পারে আমি মেনে নেবো যে তোমরা মানে সত্যিকারের একটা বড় ইঞ্জিনিয়ার আর যদি না বানাতে পারো এখানে চুপচাপ বসে ভাঙাচোড়া জায়গাটা বিপজ্জনক জায়গাটা ভালো করে দেখো এত বিউটিফুল জায়গা তুমি ভয়ঙ্কর দেখছো আর আমি দেখছি কি কি সুন্দর কি সুন্দর এই ক্র্যাকটা কি সুন্দর এই আইস টাওয়ারটা তো এই সুন্দরের টানেই মূলত ছুটে যাওয়া 